দর্শক বিরতির পর আবারো সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অভিমত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের রাজনীতির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলার জন্য আমরা আজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি উপাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আব্দুল শহীদ এমপি কে যিনি বাংলাদেশের বাংলাদেশের সংসদের সাবেক চিফ হুইপ এছাড়াও তিনি মৌলভীবাজার জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক প্রেসিডেন্ট সহ আরো বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন বর্তমানে করছেন এবং বিভিন্ন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথেও তিনি জড়িত জনাব আব্দুল শহীদ এমপি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থায় যে চ্যালেঞ্জগুলি রয়েছে সেই চ্যালেঞ্জগুলি নিয়ে মন্ত্রিসভার রদ বদল নিয়ে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রাজনৈতিকভাবে সম্ভবত এই বছরের শেষে যে নির্বাচনী ভাবনা চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে এই বছরের শেষে অথবা আগামী বছরের শুরুতে বাংলাদেশের নেক্সট সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা এই নির্বাচন কেমন হতে যাচ্ছে বলে আপনি মনে করেন নির্বাচন তো অবশ্যই এটা নির্বাচন কমিশন আমাদের সংবিধান অনুযায়ী পরিচালনা করবে এবং সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার নব্বই দিনের পূর্বে যদি নির্বাচন হয়ে থাকে অবশ্যই আমাদের মেয়াদ আগামী দুই হাজার উনিশ সালের ছাব্বিশে জানুয়ারির মধ্যেই শেষ হবে তার থেকে নব্বই দিন পূর্বে সংসদ যদি ভাঙে না যায় আর সংসদ ভাঙ্গিয়া গেলে যখনই ভাঙে যাইবে তার নব্বই দিনের মধ্যেই নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে হইবে এটা হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব আমাদের সংবিধানের একশো আঠারো থেকে একশো ছাব্বিশ পর্যন্ত একশো আঠারোতে নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা এবং পরবর্তী পর্যায়ে অন্যান্য দফাগুলোতে তাদের সার্বিক দায়িত্ব নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা সব কিছুই তাদের একটার বোধ এবং নির্বাচন কমিশন অধীন আমাদের আরপিও বা রিপ্রেজ পিপলস ওয়ার্ডার যেটা আছে সেটা ওটা ডেসিটেড ল বা সাবর্ডিনেট ল হিসাবে সংসদ কর্তৃক সেটা যখন এন্ডোর্সমেন্ট হয় তখন ইলেকশন কমিশন তার শিডিউল ঘোষণার আগে এই অনুযায়ী রেজিস্টার্ড পলিটিক্যাল পার্টিকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিয়ে থাকে এবং যারা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে আসবেন সেটারও এই আরপিওতে বিধান বলা আছে কীভাবে তারা প্রার্থী হবে সেই অনুযায়ী আপনি যথার্থই বলেছেন যে আগামী নির্বাচন নিয়ে আমরা কী ভাবছি আমরা ভাবছি যে যেহেতু পাঁচ বছর মেয়াদ অন্তর অন্তর আমাদের সংবিধান অনুযায়ী একটা সংসদ নির্বাচন হবে সেই মেয়াদের প্রান্তিক সীমায় এসেই নির্বাচন অনুষ্ঠান করা যদি সংসদ না ভেঙে যায় এটা বাধ্যবাধকতা সেই অনুযায়ী ইলেকশন কমিশন ইতিমধ্যেই তারা কাজকর্ম শুরু করেছেন এবং সরকারও সেই কাজকর্ম সহায়তা করার জন্য সংবিধানের একশো ছাব্বিশ দ্বারা যে সহায়তা করার দায়িত্ব রয়েছে সেটা অনুযায়ী সরকার করে যাচ্ছে আমরা একটা ইনক্লুসিভ এবং পার্টিসিপেটের ইলেকশন হবে এই বিশ্বাস ইতিমধ্যে আমাদের রাজনৈতিক চর্চার মাধ্যমে আমরা সেটাকে স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি বলে আমি মনে করি তার কারণ বিএনপিও তারা বা অন্যান্য রাজনৈতিক দল বলেছে যে আগামী নির্বাচন অবশ্যই আমরা করব এবং সেই নির্বাচনে হ্যাঁ যখন হবে যখন হবে তো যখন হবে তো মেয়াদ পূর্তি সংবিধান অনুযায়ী মেয়াদ পূর্তির মাধ্যমেই হবে এর আগে সংসদ ভাঙে যাওয়ার এমন কোনো কারণ তো যাদের কাছে প্রতিবান আছে বলে আমি মনে করি না এবং সরকারের কাছেও আপনি যদি একজন রোগী অপারেশন করার পর সে যদি ক্লিনিকে যদি মারা যায় অথবা কিছুদিন সুস্থ হওয়ার পরেও যদি মারা যায় সেই রোগীকে আবার জীবন জীবন দান করার আপনার কোন ব্যক্তিগত সত্তা আছে যদি না সেটা সেই ধরনের কোনো বিধি ব্যবস্থা যদি না থাকে এবং আমাদের সংবিধানে এখন সেই রোগী যদি রং হসপিটালে যে রং চিকিৎসকের কাছে মারা যায় সেই দোষটা তো সেই রং চিকিৎসক এবং হসপিটালের হবে চিকিৎসা ব্যবস্থায় চিকিৎসা ভুল বা শুদ্ধ এটা সার্টিফিকেট দেওয়ার মারে একমাত্র ডাক্তার আর কেউ না আমি আমি কথাটা শেষ করি এটা এটা সার্টিফিকেট এখানে তো জনগণ আমি সেই জন্যই তো বলতেছি এখানে যারা জন্য সেটা সেটা এখানে এখানে এটির সার্টিফিকেট নির্বাচনের সার্টিফিকেট আমার মনে হয় আমার এক্সপ্লেনেশন দিলে পরে আপনি আমার সাথে একমত হইতে পারবেন বাদিমত হলো আপত্তি নাই কথা হচ্ছে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলন সংগ্রাম কিন্তু আমরা করেছি এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার উনিশশো একানব্বই সালের প্রথম তখন নির্বাচন হয় এসার সাহেব ক্ষমতার থেকে যখন বিধারিত হন তারপরেই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকের যিনি তখন বিরোধী দলে তিনি আওয়ামী লীগের সভানেত্রী হিসাবে পণ্ডদলীয় ঐক্যজোটের একজন নেতা হিসাবে তিনি মালিক বিভাগের ঘোষণা দিয়েছিলেন যে এরশাদ সাহেবের অধীনে নির্বাচন হবে না যেহেতু এরশাদ সাহেব ডিফেক্ট সামরিক সরকারের একজন প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ক্ষমতায় এসেছিলেন সেই কারণেই এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনে আমরা যাব না তবে যাব যদি কোনো ধরনের ইন্টারিম সিস্টেমের মাধ্যমে সেটা তত্ত্বাবধায়ক হোক বা যেভাবেই হোক তখন কিন্তু এরশাদ সাহেব বা তার 
তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট মধু সাহেব বলেছিলেন যে এরকম কোনো বিধি ব্যবস্থান তো সংবিধানে নাই হ্যাঁ ঠিক কথাই নাই তবে সেই সংবিধান সেই দিন যারা কাটছাট করেছিলেন তারা কিন্তু সামরিক সরকার এই যে এইথ অ্যামেন্ডমেন্ট বা নাইনথ অ্যামেন্ডমেন্ট বা এর আগে যে সমস্ত অ্যামেন্ডমেন্টগুলো হয়েছে ফিফথ অ্যামেন্ডমেন্ট যে ফিফথ অ্যামেন্ডমেন্টের মানে হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু এই অ্যামেন্ডমেন্টকে বাতিল করার কারণে আজকে তথাবধায় সরকার ব্যবস্থা আর যা গেতে তোলার কোনো সুযোগ হচ্ছে না সেই দিন এই ব্যবস্থায় গিয়ে দেখা গেল একানব্বই নির্বাচন হওয়ার পরে সেখানেও কারচুপি হয়েছে হয় না এই কথা কেউ বলতে পারবে না ছিয়ানব্বই সালে নির্বাচন হয়েছে দুইবার হয়েছে আমরা একবার যখন দাবি করলাম তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ছাড়া নির্বাচন যাব না এরপরে ওই নির্বাচন করে ছিয়ানব্বই সালে বারোই ফেব্রুয়ারি পনেরোই ফেব্রুয়ারি নির্বাচন করে ওনারা যে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থায় গেলেন সেই তেইশ দিনের না চব্বিশ দিনের সরকার তারা আবার পদত্যাগ করলেন পরবর্তী পর্যায়ে আবার নির্বাচন হলো সেই দুই হাজার বারো সালের দুই হাজার কী বলে ছিয়ানব্বই সালের বারোই জানুয়ারি নির্বাচন জুনের নির্বাচন সেই নির্বাচনের পরেও দেখা গেল সেটাও সঠিক হয় নাই বা হয়েছে মানে ধরনের বিতর্ক সুশীল চমাজি বলেন বুদ্ধিজীবী বলেন পক্ষের লোকেই বলেন বিপক্ষের লোকেই বলেন কেউ না কেউ বলেছে এই নিয়ে যে বিতর্ক সেই বিতর্কের অবসান হাইকোর্টে যখন মামলা হলো সুপ্রিম কোর্টে যখন গেল সেই হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টের মামলায় কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানে বাতিল করে পরবর্তী পর্যায়ে আবারে কিন্তু ওই সংসদীয় পদ্ধতি সরকার ব্যবস্থায় আবার ফিরে আসার জন্য টুয়েলভ অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে যে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত হয়েছিল সেই সংসদে আমি তো সদস্য ছিলাম আমরা সেখানে কিন্তু রিভিশন বোর্ড দিয়ে আমরা ইলেভেন্থ অ্যামেন্ডমেন্ট টুয়েলভ অ্যামেন্ডমেন্ট দুইটাই কিন্তু আমরা করেছি এবং দুইটা করার সময় বেগম খালেদা যে তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জন আজকের যিনি আমাদের বিরোধী নেতা ছিলেন শেখ হাসিনা দুইজন কিন্তু একমত হওয়ার কারণে সেই দিন এই ইলেভেন্থ এবং টুয়েলভ অ্যামেন্ড ইলেভেন্থটা ছিল সুপ্রিম কোর্টের চিফ জাস্টিস তার শপথে ফিরে যাওয়ার কম্পেনসেশন বা ইমিউনিটি আর বারোটা ছিল সুইস ওভার টু প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি থেকে পার্লামেন্ট তো সেই কারণে এটা হওয়ার পরে আমরা আবার এই ব্যবস্থা তত্ত্বাগতার ব্যবস্থা আবার সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট বাতিল করার পরে এখন যে ব্যবস্থায় নির্বাচন হচ্ছে দুই হাজার আট সাল নির্বাচন কিন্তু আপনি জানেন দুই হাজার ছয় সালের পরে দুই হাজার আট সাল পর্যন্ত একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল এই সেই বিদ্যমান ব্যবস্থায় যাওয়ার যা আগে এই তথ্যাগত ব্যবস্থার প্রধান কিনে কে হবেন এই নিয়ে যখন বিতর্ক ছিল দুই হাজার এক সাল থেকে দুই হাজার ছয় সাল পর্যন্ত আমি আমি নিজের রাজপথে আন্দোলনে ছিলাম আমাদের দাবি ছিল একটি ফেয়ার ভোটার লিস্ট স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স এবং একটি স্বচ্ছ নির্বাচন কমিশন এছাড়া আমাদের প্রত্যেকটা ভোট কেন্দ্র যেন সাংবাদিক যেন উন্মুক্ত থাকে স্বচ্ছভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তার জন্য ব্যবস্থা করা এবং একটা ভোটার তালিকা যেখানে বুয়া ভোটার ছিল এক কোটি তেইশ লক্ষ সেটাকে ডিলিট করে নির্বাচন কমিশন নতুন বুয়াটার তালিকা স্বচ্ছ ব্যালট বক্স এবং ন্যাশনাল আইডি কার্ড ইত্যাদি করেই এই দুই হাজার আট সালে নির্বাচন হয়তো এদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থা ইয়াজুদ্দিন ফখরুদ্দিন এবং মইনুদ্দিন সাহেবের সরকার সেটা করতে বাধ্য হয়েছিল এর পূর্বে ইয়াজুদ্দিন সাহেব তিনি নিজেই কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হয়ে তিনি যখন আইন জারি করলেন তার বিরুদ্ধে কিন্তু মানুষ যে সরকারকে প্রধানমন্ত্রী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বাগত জানিয়েছিলেন স্বাগত আমরা জানিয়েছিলাম বলে আমার জানা নেই কিন্তু কেম হাসান আরিফ যখন অস্বীকৃতি জেনারেল ছিলেন কেম হাসান কেম যখন যার যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হওয়ার কথা ছিল সেই সময়ের সাবেক প্রধান বিচারপতি তিনি যখন কেম হাসান কেম হাসান যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হতে অস্বীকৃতি জানালেন যার পরবর্তী ধাপে সাবেক রাষ্ট্রপতি যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হিসেবে নিজেই আবির্ভূত হলেন তখন সাবেক বিরোধী দলীয় নেত্রী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন আমার মনে হয় যে এই তথ্যটা সঠিক নয় আপনার কাছে যারা তথ্য দিয়েছে সেদিন কিন্তু আন্দোলন সংগ্রামে আমি নিজে ছিলাম আমাদের কথা ছিল যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান যিনি হবেন তিনি সুপ্রিম কোর্টের ইমিডিয়েট ফার্স্ট বিচারপতি অথবা সিনিয়র অ্যাপিলেট ডিভিশনের জাজ কেউ না কেউ হবে এই তো কিন্তু যিনি প্রধান বিচারপতি হিসাবে তিনি দায়িত্ব পালন করার জন্য খালাদেজিয়া সরকার দুই হাজার ছয় সালে সংবিধান সংশোধন করে বিচারপতিদের বয়স পঁয়ষট্টি থেকে ষাষট্টি করেছিলেন যে ষাষট্টি বছর বয়সে হ্যাঁ যিনি পদত্যাগ মানে টার্ম শেষ করবেন তিনি পরবর্তী করেছিলেন এই জন্য যে পঁয়ষট্টি বছরে যদি এই কেম আসান রিটায়ার করেন তাহলে পরবর্তী সম গভর্নমেন্ট যে তত্ত্বাবধায়ক হবে এই দুই বছর পর্যন্ত উনি থাকার সুযোগ নেই নেক্সট ওয়ান অন্য কেউ আসবে 
সেই কারণেই কিন্তু সংবিধান সংশোধন করে বিচারপতির বয়স তিনি আর্টিকেল নাইনটি সিক্সের প্রথম আর্টিকেল ক্লজে হ্যাঁ তিনি সংশোধন করেছিলেন এই কারণে আমরা আপত্তি করেছিলাম কে এম আসাম তখন ছিলেন বিএনপির বিদেশ বিষয়ক বা পররাষ্ট্র বিষয়ক তিনি একজন সম্পাদন মন্ত্রীর সদস্য এই হিসাবে কিন্তু আমরা ক্যাটেগরিক্যালি আমরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করার কারণে তিনি রাজি হন নাই এখন আপনি যেটা বলছেন আমরা এরকম কিন্তু তখন কিন্তু সরকার দল এবং বিরোধী দলের মধ্যে দুই হাজার ছয় সালের সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে যখন মান্দান বই আর জলের হিসাবে যত আলোচনা হয় হয়তো সেই আলোচনা কিন্তু মাঝখানে কিন্তু আমি বসাই দেওয়া থলে আনা এবং ডেইলি মিট প্রেস মিটের সাথে আমি একজন সদস্য উপস্থিত ছিলাম তার মানে সেই সময়কার চাক্ষুষ সাক্ষী সাক্ষী আমি এবং ইয়াজউদ্দিন সাহেব যখন তিনি নিজেই আর্টিকেল ফিফটি এইটের সিকে তিনি নিজেই ধারণ করলেন আর্টিকেল সি এখন আর নাই যেটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা তিনি নিজেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা যেতে যখন হইলেন তখন আমরাই প্রতিবাদ করেছি শেখ হাসিনাও প্রতিবাদ করেছেন যে এইভাবে যিনি নিজে ছেলের বউ দেখতে গেলেন গিয়ে তিনি ছেলের বউ ঠিক না করে নিজের জন্য যখন প্রস্তাব দিলেন তাহলে সেই স্বামী বা সেই বাবার সন্তান কোনোদিন বাবাকে শেখার এই কথাটা কিন্তু শেখ হাসিনা পরিষ্কার সেদিন বলেছিলেন তিনি সমর্থন দেন নাই তাই এই বিষয়টা সংশোধন করার জন্য আজকে আমি চ্যানেলে সের এই অনুষ্ঠানে আমার সবার কাছে যতটুকু মনে হয় কে এম হাসান আলী না এটা আমি যেটা বলেছি আমি আমি আপনাকে আরেকটু রিমাইন্ড করার চেষ্টা করি কে এম হাসান আরিফ যখন রাজি হলেন না বা তাকে কে এম হাসান আরিফ না হাসান কে এম হাসান তিনি যখন রাজি হলেন না প্রধান বিচারপতি হতে তখন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেছিলেন যে কে এম হাসান তো আর নেই ইয়াজউদ্দিন সাহেব প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে ঘোষণা করার পরে তিনি বলেছেন যে কে এম হাসান তো আর নেই নতুন যিনি এসছেন তাকে আমরা দেখব তিনি পদ তিনি বলেননি যে তিনি পদত্যাগের আহ্বানও জানাননি কিংবা কিভাবে তিনি আসলেন সেই প্রশ্নও করেননি তাকে স্বাগত ওইভাবেও জানান আমার মনে হয় আমাদের যে লাইব্রেরি রয়েছে পার্লামেন্টের সেই লাইব্রেরিতে এই সমস্ত পত্র পত্রিকা তৎকালীন সময়ের সব কিছু প্রিজার্ভ আছে আপনি আমাকে আপনার এটা পাঠিয়ে দিতে পারবো আপনার আপনার বক্তব্য হচ্ছে আপনারা স্বাগত জানাননি তখন না না কারণ আমরা কেন আমি তো একথাটাই বললাম যে একজন বাবা যদি তার ছেলের বউ ঠিক করতে গিয়ে যদি নিজের জন্য সেই বউ ঠিক করে ফেলে তাহলে এ কথার মিনিংটা কি এ কথার মিনিং তো হচ্ছে আমি আই ডু নট এগ্রি উইথ ইউর ডিসিশন এজ ইউ আর দ্য এক্সিকিউটিভ অব দ্য রিপাবলিক এজ এ রাষ্ট্রপতি হিসাবে ক্ষমতা আপনার হাতে এখন আপনার নিয়োগ দেওয়া পূর্ব পর্যন্ত তো রাষ্ট্রপতি আপনি ছিলেন নিয়োগ দেওয়ার পরে আপনি একই থ্রু ইন ওয়ান ওয়ান ইজ প্রেসিডেন্ট আদার ইজ চিফ এক্সিকিউটিভ আর্টিকেল সি অনুযায়ী আর ফিফটি এইটের সি অনুযায়ী এটা হয় না তাই ওই যে বাবা ছেলের বউ দেখতে গিয়েছিলেন আমি আজও সেটা বলবো সেটা কিন্তু এটা রং উনি একজন ভালো যদি বুদ্ধিমান ব্যক্তি হয়ে থাকতেন সঠিক শিক্ষিত ব্যক্তি নর আউট কিন্তু তার শিক্ষা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কিন্তু তাকে হেল্প করে নাই সেই জন্য তিনি এই সিদ্ধান্ত রং করেছিলেন বলেই আমরা কিন্তু নির্বাচনও যাই নাই এরপরে ওই দাবি আদায় করার মাধ্যমে দুই হাজার আট সাল পর্যন্ত আমরা আন্দোলন সংগ্রাম করার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকেও বিদেশ থেকে ভিতরে আসতে দেওয়া হয় নাই সেটাও কিন্তু আমরা সরকারকে তৎ তৎপালন সরকারকে আমরা বাধ্য করেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজের দেশে নিজের বাপের মাটিতে দেশের মাটিতে যাইতে পারবেন না সেটা কিন্তু শেখ হাসিনা করে তিনি দেশে জেলেও গিয়েছেন সেটাও কিন্তু শেখ হাসিনা হজম করেছেন দাঁতির স্বার্থে দেশের স্বার্থে এবং দেশি বিদেশি প্রবাসী সবার সাথে তার সেই ত্যাগ আগামী নির্বাচন নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম বলছিলাম যে আমি আপনাকে আরেকটু স্পষ্ট করে জিজ্ঞেস করি গত নির্বাচন থেকে আগামী নির্বাচন গত দু হাজার সালে নির্বাচনের কথা বলছি দু হাজার উনিশে আঠারো শেষে বা উনিশে শুরুতে যে নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনে কি আদৌ কোনো পার্থক্য থাকবে নাকি চোদ্দোর মতো নির্বাচন হতে যাচ্ছে চোদ্দোর নির্বাচন নিয়ে কারো কারো বিরূপ বা বিতর্ক মন্তব্য থাকতেই পারে তবে সংবিধানের পঁয়ষট্টি দ্বারায় একটি নির্বাচন করার জন্য যে নির্দেশনা রয়েছে সেই নির্দেশনায় পরিষ্কার বলা আছে যে একটি নির্ধারিত নির্বাচনী এলাকা নির্ধারিত সংখ্যক ভোটারের মাধ্যমে ভোটার তালিকা অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠান নির্বাচন কমিশন করিবে এবং সেই নির্বাচন এলাকা থেকে এক বা একাধিক প্রার্থী হইলে ভোটাভুটির মাধ্যমে যিনি সর্ব সংখ্যক বেশি ভোট পাবেন তিনি ওই এলাকার সংসদ সদস্য নির্বাচনের আইন দ্বারা নির্বাচন এখন আমি যে এলাকার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসছে আমার এলাকায় কোনো প্রার্থী ছিল না আইনে বলা আছে আর পিতে বলা আছে নির্বাচন কমিশন তফসিল ঘোষণা করার পর মনোনয়নপত্র দাখিল প্রত্যাহার চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ প্রতীক বরাদ্দ এ পর্যন্ত 
যদি একজন প্রার্থী থাকে তাহলে নির্বাচন ওই আইন দ্বারা নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবেন সেখানে কিন্তু তিনি ওই প্রার্থীকে নির্বাচিত ঘোষণা করার আইনই তার একটিয়ার রয়েছে এখন আপনি বুটে আসলেন না আরো দশজন আসলেন না কেউ প্রার্থী হইল না কেউ প্রার্থী হইলে প্রত্যাহার করে ফেললো এরপরে ইলেকশন কমিশন আইনি প্রক্রিয়া আর পি অনুযায়ী কাউকে তো বিনা প্রতিদ্বন্দ্বী নির্বাচন করেছে বলেই সেখানে ঘোষণা দিতে পারে সংবিধানে যে ব্যবস্থা রয়েছে নির্বাচন করার সেই নির্বাচনে একটা সরকার তো থাকতেই হবে গত যে নির্বাচনটি হলো দু হাজার চোদ্দো সালে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রক্ষা করলেন এবং ইলেকশন সরকারের কন্টিনিউটি রক্ষা করাও সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়ে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালন করা সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়ে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে গ্রহণযোগ্যতা এটি জনগণ গ্রহণযোগ্য করেছে কিনা বা গ্রহণ করেছে কিনা এবং আমরা একটি আন্তর্জাতিক বিশ্বে বসবাস করি যেখানে আমরা আমাদের পার্টনার কান্ট্রি আছে আমরা যেমন বাংলাদেশ যেমন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পার্টনার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশও বাংলাদেশের পার্টনার সেই পার্টনার কান্ট্রিগুলো আপনি যে দেশে বসবাস এখন অতিথি হিসেবে এসছেন সেই দেশও কতটুকু গ্রহণযোগ্য করেছে তো এই বিষয়গুলি বাংলাদেশের সুনাম কে ক্ষুণ্ণ করে কিনা এটা আমি এটা যদি বলতে চাই যে সুনাম ক্ষুণ্ণ হওয়া না হওয়ার এটা একটা এমন একটা টার্ম আপনি কিভাবে কোন চোখ দিয়ে দেখছেন সেটা আপনার উপর নির্ভর করে এখন একজন মা বাবা তার মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার জন্য একটা পাত্র ঠিক করেছে এখন পাত্র তো অবশ্যই কন্যা দেখার প্রশ্ন আসতে পারে দেখতে আসলো বিয়ের তারিখ ঠিক হইলো জামাই আসলো মেয়ে বলল যে এখন কাজে গিয়ে বললো যে আপনি কবুল বলুন এজিন নিয়ে আসছি ছেলের এজিন ছেলে রাজি হয়েছে আপনাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে এবং আমাদের মুসলমানদের নিয়ম অনুযায়ী আল্লাহ রসুলের তরিকা অনুযায়ী হবে মেয়ে যদি বলে যে না আমি তো বিয়ে করব না অথচ কিন্তু আল্লাহ রসুল তরিকানি দেন মোহর সব কিছু সব কিছু ঠিক করেই হচ্ছে মেয়ে রাজি হইল না এখন কি এই জন্য কি ছেলের দোষ বা পাত্রপাত্রে যারা ঠিক করলো তারা এনগেজ করার জন্য এই যে ম্যাচিংয়ের জন্য ব্যবস্থা করলো এটাকে যে ইলেকশন কমিশন ব্যবস্থা করলো আপনি ইলেকশন সেন্টারে গণ্ডগোল করলেন এই ইলেকশন প্রশ্নবিদ্ধ হইল এই সেন্টারে হইতে পারে কিন্তু একজন ইলেকশনই করলো না অজুহাত দেখাইল যাব না করব না তাহলে গণতান্ত্রিক চর্চাকে আপনি যে শ্রদ্ধাবোধ করেন বা গণতন্ত্র তো মানেন এটা আপনাকে আপনি আমি এক্সাম্পল আমি কথা আবার আমি বলতে চাই আপনি আব্রাহাম লিঙ্কন তো নিশ্চয়ই জানেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিল তিনি কিন্তু একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন তিনি মিনিটে গেটিসবার্গ অ্যাড্রেস বলা হয় গেটিসবার্গ অ্যাড্রেসকে আমরা দেশের মানুষ মনে করে অনেকেই মনে করে পৃথিবীর যেটা বোধ হয় ডেমোক্রেটিক একটা লেসন বাট ইট ওয়াজ নট দ্যাট স্পিচ এটা ছিল গেটিসবার্গে একটা ওয়ারে আমেরিকার বহু মানুষ মারা গিয়েছিল জি সেখানে আব্রাহাম লিঙ্কন প্রেসিডেন্ট হিসাবে তাকে কেউ দাওয়াত করেন নাই ফিনারালে তিনি সেদিন সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন সবার মতো দাঁড়িয়ে আছেন তিনিও তখন ফিনারেল শেষ হয়েছে তখন তাকে জিজ্ঞেস করেছে যে মিস্টার প্রেসিডেন্ট হোয়াই ইউ আর হিয়ার ইফ ইউ আর ইনভাইটেড টু জয়েন দিস ফিনারেল হোয়েস মাই ডিউটি অ্যাজ বিকজ ইউ নো আই এম দ্য প্রেসিডেন্ট অফ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা কমিটিজ অফ দ্য পিপুল ফর দ্য পিপুল বাই দ্য পিপুল সো আই হ্যাভ বিন ইলেকটেড বাই দ্য পিপুল ফর দ্য পিপুল অফ দ্য পিপুল এখন মানুষ বলে কি যে আব্রাহাম লিঙ্কনের ভাষণটাই ডেমোক্রেসির ভাষণ তাহলে গ্রিস ডেমোক্রেসি এরিস্টেটল প্লেটো এই সমস্ত রুশো এই সমস্ত ফিলোসফারদের তো নাম কেউ লইতো না আজকে তো সেই জন্য গ্যাটিসবার্গ অ্যাড্রেসটা ছিল এটা গ্রেইবিয়ার্ডের অ্যাড্রেস গ্যাটিসবার্গটা ছিল গ্রেইবিয়ার্ড ওই গেলাকা কবরস্থান ছিল সেখানে তিনি ওইটা বলেছিলেন যেহেতু আমি প্রেসিডেন্ট আমাকে দাওয়াত করবে কেন আমি তো জনগণের জন্য যেহেতু আমি প্রেসিডেন্ট আমি এখানে জনগণের দুঃখের সময় আমি এসে হাজির হয়েছি যেহেতু আমি প্রেসিডেন্ট আমি তাদের দ্বারা প্রেসিডেন্ট তো সেই কারণে আজকে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে আমার মনে হয় এদেশে আমাদের ত্রিশ লক্ষ রক্তের শহীদের রক্তের বিনিময়ের বাংলাদেশ দু লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ের বাংলাদেশ এবং মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ যে বাংলাদেশ আজকে উনিশ মিনিটের ভাষণের মাধ্যমে আঠাইশটি শব্দ বাক্য ছোট ছোট বাক্যে বিভক্ত হয়ে সেই বঙ্গবন্ধুর ভাষণ যদি আজকে ইউনেস্কো সেটাকে মর্যাদা দেয় সেটা ত্রিশ বছর চল্লিশ বছর চল পঁয়তাল্লিশ বছর পরেই হোক এটা কিন্তু হিস্ট্রি স্ট্যান্ডস আফটার দ্যাট টাইম মেবি সেই কারণে আমি বলবো এখন বাংলাদেশের নির্বাচন বা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকু আমরা সবাই এগিয়ে আসি নির্বাচন করি আমরা উনচল্লিশ সিট নিয়ে পার্লামেন্টে গেছি আওয়ামী লীগ আমরা বাষট্টি সিট নিয়ে পার্লামেন্টে গিয়েছি আওয়ামী লীগ নব্বই সিট নিয়ে আমরা পার্লামেন্টে গেছি একশো দুই সিট নিয়ে গেছি তখন কিন্তু বিরোধী দোলার জাতীয় পার্টি বিএনপি আর জাতীয় পার্টি ক্ষমতায় ছিল আমরা কিন্তু ইলেকশন বয়কট করি নাই বয়কট ওনারাই করেছেন এখনও করছেন তবে আগামী দিনে করবেন আমরা মনে করি 
যে সংবিধানে দেই যে সরকার নির্বাচন ব্যবস্থা করবে সেই নির্বাচনে তারা সবাই অংশ গ্রহণ করবেন এবং জাতি কে এটা সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দিয়ে প্রমাণ করবেন ইলেকশন কমিশন তাদের বা আমাদের কারণ রংপুরের সিটি কমিশন নির্বাচনে তো প্রমাণ করে নির্বাচন কমিশন ফেয়ার ফ্রি ইলেকশন কন্ডাক্ট করে সেখানেও একজন বিদ্যালয়ের প্রার্থী লোকাল ইলেকশনেতে সরকার পরিবর্তন হয় না হইতে পারে বাট ইটস এ বার্ডি টু দা পিপল এর আগেও কিন্তু গত 2014 সালের নির্বাচনের আগেও কিন্তু সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হয়েছে এবং সেই নির্বাচন কুলিতে বিএনপি বাস করেছে স্থানীয় নির্বাচন সরকার নির্বাচন হয়েছে সেখানে বিএনপি প্রচুর প্রার্থী প্রাস করেছেন কিন্তু সেই আশ্বস্ত করাকে কিন্তু বিএনপি আশ্বস্ত হয়নি এবং তারা 2014 সালের নির্বাচনে পার্টিসিপেট করেনি বিকজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তখন সরকার প্রধান এবং এই আস্থাটি আপনারা অর্জন করতে আদৌ সমর্থ হবেন কিনা যে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধান এবং তার অধীনে নির্বাচন হবে সেই অধীনে বেগম খালেদা জিয়া যিনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সেই নির্বাচনে আসবে তাদের ব্যাপার আমরা গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস সহযোগিতা আমাদের অবশ্যই আছে জনগণের প্রতি আমাদের আস্থা রয়েছে এবং জনগণের কাছে না গেলে জনগণ যে আগামী নির্বাচনে আজকে পদ্মা সেতুর মতো রামপালের মতো অথবা পায়রা সমুদ্র বন্দরের মতো যেসব মেগা পেওয়া এমআরটি প্রকল্প যেগুলো বাস্তবায়ন হচ্ছে ঢাকা শহরে আজকে যানজট কমে আসছে সামাজিক ব্যবস্থায় আজকে আমরা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির শাখা আমাদের এগিয়ে যাচ্ছে এগুলোর প্রতি জনগণের যদি বিশ্বাস থাকে আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে হলো আমরা মনে করি জনগণের আস্থা নিয়ে আমরা আবার ক্ষমতায় ফিরে আসতে পারবো অসংখ্য ধন্যবাদ যাচ্ছি যাব ছোট্ট একটি বিরতিতে বিরতির পর আবার আসবো দর্শক দেখছেন অভিমত অনুষ্ঠান যাব ছোট্ট একটি বিরতিতে বিরতির পর আমরা কথা বলবো সাম্প্রতিক সময়ের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সঙ্গে